and welcome to EB Tween and Young All. Welcome back, everyone. I'm Jennifer Clyde. Hello, welcome back, everyone. Thank you for joining us once again. 안녕하세요. 저는 이연석입니다. 자, 입지영 이제 공부를 하시면서 매일 큰 소리로 낭독을 해서 복습을 하고 그거를 루틴으로 잡고 계신 분들이 점점 점점 많아지고 계십니다. <웃음> 그러다 보니까 이걸 이제 단순하게 공부하고 눈으로 끝내는 거하고 내가 직접 내 스토리처럼 읽어보는 거하고는 또 흡수되는 다르죠. 흡수율이 많이 다를 것 같아요. 네. 모든 언어가 다른 것 같아요. 크게 읽고 의미를 생각하면서 자기 거로 만들어가는 과정이 정말 큰 효과를 줍니다. 자, 근데 오늘 사연은 더 특별해요. 음흠. 그렇게 계속 하시다 보니까 <웃음> <웃음> 학교에서 학부모님들의 마음을 이렇게 글로 아이들한테 전달하는 그런 행사가 있었는데 대표로 누가 그걸 낭독을 해야 될 분이 필요하셨나 봐요. 네. 근데 예전 같으면 약간 성격이 소심하셔서 제가 할게요. 이런 거 절대 못 하셨을 거라고 했는데 맞아요. 모든 다른 엄, 어머니들도 이제 손을 그렇죠. 안 들은 거 제가 할게요라고 나선 사람이 없었던 거죠. 용기가 필요하거든요. 아이들 걸다 읽어 가지고 <웃음> 이게 학교 얘기에 뭐 음성이 나가고 이럴 텐데. 네. 근데 이태영 낭독을 1년 반 정도 해 와서 음. 아유, 이쯤이야 뭐. <웃음> 멋있으세요. 그래서 <웃음> 자기가 하겠다. 그 달라. 내가 네. 낭독하겠다. 하고 해서 그 당독 이제 녹음이 돼서 네. 마침 조회 시간에 이게 각반으로 송출됐다고 합니다. 음흠. 아 그래서 이게 참 삶의 자신감에도 많은 영향을 미친다고 해주신 게참 감사한 게 매일 매일 이렇게 하는 어떤 루틴이 본인의 어떤 그 삶에 정말 긍정적인 영향을 미치고 있는 거잖아요. 음. 자신감도 생기고 그래서 제목 자체를 삶의 긍정적 변화로 해주셨어요. 네. 네. 글도 어쩜 이렇게 잘 써주신지 자 <웃음> 오늘. 주인공 소개해드리겠습니다. 음흠. 입티형을 애정하는 안울린 정치자님의 신청 주제입니다. 네, 오늘 주제 한줄한줄 한줄 영어로 바꿔봤습니다. 들어보실게요. Positive changes in life. One day, as part of a school event, there was a planned activity where parents would convey their feelings to their children in the voice of one of the moms. Everyone was hesitant to recite the message. That's when another parent asked me to do it. I never would have accepted in the past due to my introverted nature. But having practiced recitation for over a year and a half through Yip t u y o n g I thought that reciting Korean would be relatively easy. So I readily agreed to do it and quickly delivered the recording without much difficulty. A few days later, my recording was broadcasted to each class during the school's morning attendance check. The steady routine of reciting Yip t u y o n g has become a catalyst for me to feel a sense of accomplishment. It has also helped me build up courage and boost my self-esteem. I was reminded that doing something diligently, no matter how big or small, helps us to grow before we even know it. 자, 어느 날 학교 행사의 일환으로 부모의 마음을 엄마의 목소리로 녹음하여 아이들에게 전하는 활동이 계획되었습니다. One day, as part of a school event, there was a planned activity where parents would convey their feelings to their children in the voice of one of the moms. Okay. It's a long sentence. Let's break it up. 자, 일단은 학교에 어떤 행사가 있었대요. 음. It was a school event 음. and there was a planned activity where parents would convey their feelings to their children. 음. 그러니까 엄마, 아빠, 부모님이 아이들에게 음. convey their feelings. 를할 기회가 있었던 거죠. 음, so when you convey your feelings, you're expressing 전달하는 거. or you communicating your emotions 음. and thoughts in the voice of one of the moms. 에요 음흠. 여기서 in the voice of literally means that it was recorded by one of the moms. 그렇죠. 그말 그대로 쓰였다는 얘기예요. 그러니까 한 엄마가 목소리를 녹음해서 이걸 음. 아이들한테 전달하는 거니까 그 목소리로 네. 그래서 in the voice of One of the moms. 아이들한테 글로 써서 주는 게 아니라 육성으로 녹음해서 그걸로 전달하는 건데 mm-hmm. 그 얘기고요. 네. 어 앞에 where는 또 상황을 받은 관계 부사죠. 그렇죠? In which와 똑같은 의미를 쓸수 있고요. It's a planned activity. 근데 where, 어떤 상황을 의미했냐면 Parents would convey their feelings to the children. 자, 이 문장 다시 한번 드릴게요. One day, as part of a school event, there was a planned activity where parents would convey their feelings to their children in the voice of one of the moms. 음. 자, 누군가 한 명이 이제 대표로 나서야겠죠? 근데 네. 손을 들어야 되는데 음. 모두들 낭독하기를 꺼려하셨습니다. 
everyone was hesitant to recite the message. Mm. Hesitant, 발음이야? Hesitant. Uh, hesitant. 중간에 t가 flat이 되면서 리을 발음이 돼서 hesitant 이렇게 되네요. 네, t 발음이 음. clear하게 나는 경우도 있어요. Hesitant라고 하는 사람들도 있습니다. Okay. Hesitant도 음. 되고 네. hesitant도 되고요. 그건 여러분이 선택하세요. 자, everyone was hesitant to recite the message. 그때 한 학부모님이 저한테 부탁을 하셨습니다. That's when another parent asked me to do it. That's when 뭐뭐뭐 아마 앞에 무슨 얘기라고 바로 그 순간 어떤 일이 벌어졌다. Mm. That's when I realized I couldn't do it. 뭐 약간 이런 식으로 네. 바로 그 순간 뭐가 이었다 이렇게 뭐 사건에 대한 서술을 할때 바로 이어진 상황을 낼때 극적인 효과를 주는 그런 기법입니다. That's when another parent asked me to do it. 자, 예전 같으면 제 성격이 좀 소심해서 절대로 승낙을 못 했을 겁니다. I never would have accepted in the past due to my introverted nature. Mm? Okay. 자, 전에는 in the past I never would have accepted. Mm. 어, 어, 네, 할게요라고 절대 하지 않았을 <웃음> 거란 말이죠. 그렇죠. 네. 도망갔겠죠, 도망. Exactly. 아유, 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 왜 이러세요, 왜 이러세요. <웃음> <웃음> well, due to Because of my introverted nature. Okay. So if you are introverted mm. or if you are unintroverted, um, you're not very you're not a very social person. Okay. Right. 사람들 앞에 이렇게 나서는 거안 좋아하고 mm. you like to be in a very quiet environment. 맞아요. 이 내향적이라는 말이니까 이 소심하다라는 말을 저희도 고민을 좀 했어요. 어떻게 해드리면 mm. 가장 좋을까? 근데 소심한 성격이 이 내향적인 성격하고 이제 상당히 좀 일맥상통하기 때문에 mm. I guess the word here is introverted nature. Yeah. 약간 그런 성향이 좀 있어서 예전 같으면 뭐 고개를 절레절레 저으면서 거절했을 텐데 이번엔 아니었다는 얘기를 이제 가시는 거죠. 하지만 입지형 낭독을 1년 반 이상 해왔기 때문에 한글 낭독은 비교적 쉬울 것 같더라고요. 왜냐하면 영어 낭독을 왜 이랬기 때문에 네. 아유 뭐 우리말 낭독이야 하면 되지. 같은 게나 우리말인데 이렇게. But having practiced recitation for over a year and a half through 입지형, I thought that reciting Korean would be relatively easy. 음. 분사고문이 이제 이렇게 쓰이면 완료 시제의 분사고문인데 쭉 해왔기에 이런 어감이에요. Having done something, 뭐뭐뭐 그러면 뭐뭐를 쭉 해왔기 때문에 혹은 해왔던 탓에 약간 이런 뉘앙스 만들 때 So having practiced recitation for over a year and a half through Yip t o n g I thought that reciting Korean would be relatively easy. 영어에 비해서 그렇다는 얘기죠. Yeah. 아, 영어도 아닌데 뭐 우리말 낭독이야. 상대적으로 혹은 비교적 쉬울 것이라고 생각했다. Relatively 발음. Relatively. Relatively. 다시 한번. Relatively. Mm-hmm. 자, 문장 전체요. But having practiced recitation for over a year and a half through Yip t o n g I thought that reciting Korean would be relatively easy. 음. 자, 그래서 흔쾌히 승낙을 했고요. 큰 어려움 없이 재빨리 낭독을 해서 전해드렸습니다. So I readily agreed to do it and quickly delivered the recording without much difficulty. Mm-hmm. 자, 이 흔쾌히라는 말을 이제 영어로 풀때 ready의 부사형을 여러분이 꼭 한번 기억하셨으면 좋겠습니다. 이게 처음 나온 게 아니라 최근 근래에 한번 나왔던 기억이 나요. 이거요. Mm-hmm. 이거 다시 한번 복습 차원입니다. readily 발음이요? readily 흔쾌히 그렇죠. 그렇죠. 기꺼이 mm-hmm. 음. I readily agree to do it 그러면 제가 기꺼이 하겠다고 동의했다. Yeah, you willingly said yes. 음. I'll do it. 꺼리낌 없이 yeah. 이 문장을 통으로 외울게요. 오늘. 그러니까 뭐막뭐 뭐 하자고 막 그럴 때 아, 내가 그냥 하겠다고 손 들었어. 음. 어, 내가 그냥. 그럴 때 I readily agree to do it. 기쁜 마음으로 하겠다고 했다. 동안기 문장입니다. And quickly deliver the recording without much difficulty. 큰 어려움 없이. 자, 며칠 후에 저의 녹음본은 학교 아침 조회 시간에 각 반으로 송출이 되었습니다. A few days later. My recording was broadcasted to each class during the school's morning attendance check. Mm-hmm. 방송되었다. Broadcasted. Broadcasted. Mm. Or you can also say broadcast. Mm. Broadcast 동사가 조금 특이하죠? 네. 이게 동사 변화가 현재, 과거, 과거 분사가 다 동일해요. 그렇지만 또 ED를 붙일 수도 있어요. Mm. 그래서 이거는 양쪽에 포함이 안 되고 그냥 어, 변칙 동사? <웃음> 뭐라 불러야 돼? 둘다 되잖아요. 네. 이런 동사 많진 않은데 그래서 그대로 여러분이 이 딜에 안 붙여도 과거가 되고 was broadcast 하셔도 돼요. 
그렇게 더 많이 쓰시는 것 같긴 하더라고요. That is true. 그러니까 헷갈리시면은 그냥 무조건 broadcast로 가자라고 okay. 생각하시고 네. ED가 붙는 경우도 있다. 있다. 오케이. Yeah. Okay. 두 가지가 다 되기 때문에 음. 상당히 이례적인 케이스입니다. 고 broadcast는 동그라미 쳐놓으세요. To each class during the school's morning attendance check. 조회 시간은 아침에 누가 왔는지 선생님이 확인하시니까 yeah. 출석 부르고 uh-huh. attendance check이 출석 부르는 거거든요. 맞습니다. 그래서 아침 조회 시간을 그렇게 주로 영어권에서 부르기에 이렇게 합니다. 그 홈룸 티처 타임스에 모셔가지고 mm-hmm. 또 인사하고 하는 그 시간이 있잖아요. Yeah. 하루 시작할 때. 오케이, 다 오케이. 자, a few days later. A few days later. My recording was broadcasted to each class during the school's morning attendance check. 자, 이렇듯 꾸준한 입체형 낭독 루틴은 저에게 삶의 성취감을 느끼게 해주는 계기가 되었습니다. 계기. This steady routine of reciting i p t i y o n g has become a catalyst for me to feel a sense of accomplishment. 계기라고 하셨죠. 그렇죠. A catalyst. 음. 참 멋진 단어인데 화학 반응에서 그 총매제를 catalyst라고 음. 하거든요. 옛날에 그저 뽑기 할때 설탕 네. 막 녹여가지고 소당가 이렇게 넣잖아요. 아, 그게 캐럴리스트거든요. 그렇죠. 맞아요. 옆으로 오르잖아요. 근데 이게 어떤 이제 비유적으로 쓸 때는 우리 이제 딱 말한 어떤 계기, 음. 뭐를 촉발시킨 사건 같은 걸 캐럴리스트라고 많이 합니다. 음흠. 그래서 이 입체형 낭독 자체가 이렇게 삶의 성취감을 느껴주는 어떤 총매제 역할을 했다라는 식으로 바꾼 거예요. 이 캐럴리스트 단어 꼭 외워주세요. 정말 고급스러운 단어입니다. 한번만 더요. This steady routine of reciting i p t i y o n g has become a catalyst for me to feel a sense of accomplishment. 성취감을 느끼게 함에 있어. 자, 또한 용기를 키우고요. 자존감을 높여주는 데도 도움이 되었습니다. It has also helped me build up courage and boost my self-esteem. Mm-hmm. 자, build up, 뭔가를 올려주다 라는 거죠. Mm. Build up courage. 이 courage라고 하면 은 uh, 뭐라고 그러죠? 용기요. 음. 아, 용기. 음. 그래서 용기를 좀 북돋아 주고 and boost my self esteem. Self esteem 며칠 전에 했었잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 음. 자존감이라는 주제를 했죠? 네, 자존감도 올려 준다. 네. 그때도 부스었으니까. Yes. 좋습니다. 자, 크든 작든 한 가지를 꾸준히 했을 때 말이에요. 자신도 모르는 사이에 우리는 성장하고 있다는 것을 다시 한번 느낍니다. I was reminded that doing something diligently No matter how big or small, helps us to grow before we even know it. 음. 자, 크든 작든이란 말을 영어로 어떻게 갔나요? 음. No matter how big or small. 음. 얼마나 크든 작든 상관없이거든요. 네. 우리는 뭐 크든 작든 한 가지를 꾸준히 했을 때 이게 어순 자체가 앞에 이렇게 쭉 연결을 하는데 음. 영어에서는 이 삽입이 가능해요. 이 네. 친구 삽입 많이 하더라고요, 중간에. 그렇죠. 네. 문장 하나 만들어 볼게요. 칭찬은 아무리 크든 작든 간에 기분을 너무 좋게 해줄 수 있다. 그런다면요. A compliment, no matter how big or small, can make your day. Yeah, can make your day. Can make somebody's day. Sure. 네. 뭐 그냥 작은 칭찬이든 큰 칭찬이든 너무 기분 좋게 해줄 수 맞아요. 있다. 그 중간에 a compliment, no matter how big or small, 이렇게 넣을 수 있거든요. Mm-hmm. 자 그렇게 이해하시면 될것 같고. So I was reminded that doing something diligently, no matter how big or small, helps us to grow. Before we even know it. 나도 모르게 성장하게 해준다. Mm-hmm. 이렇게 보시면 될것 같네요. 와 오늘 정말 멋진 사연 너무 감사드리고요. 저희 오늘 내용을 다시 한번 영어로 들어보겠습니다. Positive changes in life. One day, as part of a school event, there was a planned activity where parents would convey their feelings to their children in the voice of one of the moms. Everyone was hesitant to recite the message. That's when another parent asked me to do it. I never would have accepted in the past due to my introverted nature. But having practiced recitation for over a year and a half through Yip t u y o n g I thought that reciting Korean would be relatively easy. So I readily agreed to do it and quickly delivered the recording without much difficulty. A few days later, My recording was broadcasted to each class during the school's morning attendance check. The steady routine of reciting i p t u y o n g has become a catalyst for me to feel a sense of accomplishment. It has also helped me build up courage and boost my self-esteem. I was reminded that doing something diligently, no matter how big or small, helps us to grow before we even know it. 
자, 입체형교재 142페이지 세 가지 표현입니다. 자, 마음을 전하다. convey가 일단 전달 동사니까요. 두개 붙여 써 볼게요. An event was planned where parents would convey their feelings to their children. 그렇죠. 아이들한테 어, 부모의 어떤 마음을 전하는 그런 행사가 기획이 되었다. 아, 내 마음을 어떻게 전해야 될지 모르겠다. I don't know. I don't know how I should convey my feelings. 종합적인 감정 상태는 feelings 반드시 s를 씁니다. 그렇죠? 하나의 감정이 아니기 때문에 복합적인 감정이어서. 자, 그다음에 흔쾌히 승낙하다. 아까 우리 통한 게또 문장. Mm-hmm. Readily agree to. I readily agree to do it. 그들이 이 계획에 흔쾌히 동의할 것 같지는 않다. I don't think they will readily agree to this plan. Okay. 자, 그 다음에 성취감은 저희가 몇 차례 연습을 했는데 오늘 다시 한번 연습합니다. A sense of accomplishment. Reciting e p t i Young has become a catalyst for me to feel a sense of accomplishment. 어떤 계기를 총매라는 단어 catalyst로 표현은 가능하다는 거. 문장 하나 더 만들어 볼게요. 비록 지긴 했지만 성취감이 느껴졌다. I felt a sense of accomplishment even though I had lost. Even though I had lost. 패배는 했지만 큰 성취감이 느껴졌다. Very good. Good job, everyone. 다이얼로그 프랙티스 Reciting English every day and sharing it with others has many advantages. It really nails down your English study routine, doesn't it? Yes, that's right. That's a big plus. That becomes a starting point to add other things to my routine. I feel that way too. I'm really grateful that it gives me the confidence to do anything. 네, 여자가 매일매일 영어 낭독을 하고 또 사람들과 이렇게 공유를 하는 게참 음. 좋은 게 많다라고 하죠. 그렇죠? Reciting English every day and sharing it with others has many advantages. 그랬더니 남자가 It really nails down your English study routine, doesn't it? Nail down. 상상을 해보세요. 모수로 뭔가를 내려쳐서 딱 고정을 시켰어요. 그렇죠. 그 자리에. 음. 똑같은 거예요. 맞아요. 뭔가를 좀 잡아주다라는 음. 말이죠. 루틴을 확실히 잡아주지 음. 않느냐. Nail down. Yeah. 좋네요. 음. Woman says, yeah, that's a big plus. 큰 장점이에요. 음. Man says, that becomes a starting point to add other things to my routine. 음흠. 일단 루틴이 잡히면 거기다 한두 개 이렇게 또 붙일 수 있거든요. Yep. 루틴을 겹치게 할 수도 있기 때문에 좋은 시작점이 된다. A starting point라고 얘기를 했고요. All right. 네, 그리고 자신감 역시 생기는 것이다 라고 하면서 I'm grateful that it gives me the confidence to do anything. 그렇죠. 일단 루틴 하나를 잘 해나가면 다른 거를 할수 있다는 자신감 또 생기기 yeah. 때문에 좋습니다. 자, 144페이지에 다섯 개 영작 다 해보시고 1번과 2번을 영작해서 입체 홈페이지 숙제방에도 올려주세요. Thank you for being with us. Have a wonderful day and we'll see you again.